இகவர்னன்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இகவர்னன்ஸ் ஹெல்ப் டெஸ்க் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோ மூலமா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இந்த காலத்தில் எல்லாரும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற வெய்டிங்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ சர்வீசஸாக தேவைப்படுற எமர்ஜென்சி வெஹிக்கிள் பாஸ் டிஜி லாக்கர் இதை பற்றியும் இந்த வீடியோ செஷனில் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இ கவர்னன்ஸ் இன்ட்ரெஸ் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இந்த செஷன் மூலமாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இ கவர்னன்ஸ் ஹெல்ப் டெஸ்க் அப்படின்னா என்ன நான் சொல்லிடுறேன் இ கவர்னன்ஸ் ஹெல்ப் டெஸ்க் சேனலோட மோட்டோ என்ன அப்படின்னா என்ன எல்லாருக்குமே தேவைப்படுற கவர்மெண்ட் சர்வீசஸான எல்லா சர்வீசஸும் நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுங்கிற வீடியோ டுட்டோரியல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தர போகிறோம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது இ கவர்னன்ஸ் ரேட்டடாவோ இல்லை வந்து ஏதாவது ஆன்லைனில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் நம்ம சேனல் மூலமாக உங்கள் எல்லாருக்குமே நாங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி இந்த சேனல் மூலமாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி தான் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் என்னன்னு நான் சொல்லிடுறேன் எல்லோரும் வந்துட்டு மனசுங்களே எல்லா டைமும் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படி ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களோட ஒர்க்கிங் டைம் வந்து வேஸ்ட் ஆகுது அதே மாதிரி நமக்கு பதிலாக இன்னொருத்தர் நம்மளோட வேலையை செய்யலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கும் போது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபேக்டர் கொண்டு வந்திருந்தாங்க இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரில் ஒரு அல்காரிதம் மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் கோடிங் செட் பண்ணிவிடுவாங்க இதில் வந்துட்டு ஒரு மெஷின் வந்து நம்மளை மாதிரியே திங்க் பண்ணும் நமக்கு பதிலாக அது ஒர்க் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர்ஸ் கொண்டு வந்தது தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி படிக்கிறது தான் அப்படிங்கிறத மாதிரி சொல்கிறாங்க இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி படிக்கிறது அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ ஏதாவது ஒரு உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்படுது இப்போ நீங்களாக திங்க் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு பதிலாக இன்னொன்று திங்க் பண்ணும் அதுதான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுதான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க உங்களோட மொபைல்லே கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வாய்ஸ் ரெக்கக்னைசேஷன் சிஸ்டம் இருக்கும் அது எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் அதே மாதிரி இப்போது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டைப் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற மாதிரி பாட்டெலாம் நிறைய பார்த்துருந்துருப்பீங்க ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் நீங்கள் டைப் பண்ணுறதுக்கும் கேள்வி கேட்குறதுக்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்ல முடியும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபியூச் ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிலையுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் போயிட்டு ஸ்டடீஸ் எல்லாம் போயிட்டுருக்கு நம்ம இந்த வீடியோ டுட்டோரியல் மூலமாக அதை எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் ஒரு மனுஷ மாதிரியே ஒரு மிஷினை திங்க் பண்ண வைக்கிறது தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இதில் வந்துட்டு நிறைய ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக்ஸ்க்கு இதை யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ ஏதாவது நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா அதுக்கு நம்ம ஒரு கோடிங் இல்லாட்டி ஒரு ப்ரோக்ராமிங் மாதிரி போட்டு வச்சிட்டோம்னா அதுவே வந்து சொல்யூஷன்ஸ் ஃபைன் பண்ணி கொடுத்துடும் அதே மாதிரி இப்போ வேற ஏதாவது உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ஸ் பற்றி தெ தெரியணுன்னாலும் நீங்கள் வந்து அதுக்கான கோடிங்ஸ் அது எல்லாமே செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு பதிலாக காலையிலேருந்து ஒரு ஒர்க் எது செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளே கூட ப்ரோக்ராமிங் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் காலையில் நாலு மணிக்கு ஒரு அலாரம் வைக்கணும்னாலும் அது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் உங்களோட மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அலாரம் செட் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி இப்போ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகுது அப்படின்னா மொபைலில் ரிசீவ் ஆகும் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ரிசீவ் ஆகும் எல்லா எல்லா ஆப்பில் இருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ரிசீவ் ஆகுது இல்லையா அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அதுவும் வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் இப்போது எந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக இருந்தாலும் நீங்களாக வந்துட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க வேண்டியது இல்லை அதுவே வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்குது இல்லையா நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணாமலே உங்களுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்து காமிக்குது ஃபோனில் சேம் இதே மாதிரி தான் ஒரு எந்த இன்டெலிஜென்ஸாக இருந்தாலும் ஒர்க் பண்ணும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இப்போது நிறைய இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேம்ஸ் எல்லாம் இப்போ எல்லோரும் விளையாடுவாங்க இந்த பப்ஜி ஃப்ரீ ஃபயர்
உங்களோட பேஜ் இன்றைக்கி எவ்வளோ பேர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாங்க அதில் வந்து எவ்வளோ லைக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கிறதுலாம் ஒரு ஆவரேஜ் சிமெண்டிக்ஸாக உங்களுக்கு காமிச்சிருந்துருப்பாங்க ஒரு கிராஃபிக்கல் பேசிஸில் உங்களுக்கு பார்த்த உடனே ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் நீங்கள் அதை ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டிலே ஆகும் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு கிராஃபிக்கலாக அதை ஈஸியாக எடுத்து காமிக்கிறாங்க பாருங்கள் இதுவும் வந்து நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்ல முடியும் ஃபஸ்ட் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன் முன்னாடி எல்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணியிருந்திருப்பாங்கன்னா ஒரு வேலையை செய்யணும்னா ஒரு வேலையை நாலு பேர்கிட்ட சொல்லுவாங்க நாலு பேர் அதில் ஒரு வேலையை கம்மியாக செஞ்சுருவாங்க இல்லாட்டி வந்து அந்த வேலை செய்ய முடியாமல் கூட போயிடலாம் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் எப்படி ஒரு வேலை வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வாங்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி யோசிக்கும் போது தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட டேமிங்ஸ் பற்றி கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் ஆனன் டியூரிங் அப்படிங்கிற ஒரு பேப்பர் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தார் அந்த பேப்பரில் அவர் என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா கம்ப்யூட்டர் மிஷினரி அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேப்பர் தான் அவர் கொடுத்துருந்தார் அதில் அவர் என்ன கேள்வி கேட்டிருந்தாருன்னா மிஷின்ஸை மனுஷங்க மாதிரி திங்க் பண்ண வைக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பினார் அந்த பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அப்போ நிறைய பேர் யோசிச்சாங்க அந்த டைமில் இந்த மாதிரி கூட பண்ணால் நமக்கு ஒரு வேல்யூ சேவ் ஆகும் அதே மாதிரி டைமும் சேவ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் யோசிச்சுருந்தாங்க அந்த ஒரு ரிசர்ச் போயிட்டே இருக்கும்போது லேட்டராக வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஜான் மெக்கத்தி அப்படிங்கிறவர் ஒரு ஒர்க் ஷாப் கண்டெக்ட் பண்ணியிருந்தார் அதில் வந்துட்டு என்னெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருந்தாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டடி பண்ணதில் தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு ஈஸியாக எல்லோரும் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்மெட்லேயும் ஒரு அல்காரிதம் மூலமாக இது ஒர்க் ஆகிற மாதிரியும் கொண்டு வந்திருந்தாங்க இப்போ கரண்டாக என்னென்ன ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இருந்துட்டுருக்குன்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துட்டு நிறைய சேப்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸில் இப்போது யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போது மொபைல் ஃபோன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாய்ஸ் கமெண்டர் ஐஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா சிரின்னு இருக்கும் ஹாய் சிரி அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது நம்ம கூட பேச ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி தான் கொட்டோன்னா அதே மாதிரி கூகுள் அசிஸ்டண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதுவும் நமக்கு அலெக்ஸா அந்த இதுவும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து அது கமெண்ட் பண்ணிடுறீங்க அதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஒரு வேல்யூ போட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுருங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் காலையில் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் அலாரம் செட் பண்ணிவிடுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் அதில் வெரிஃபை பண்ணி அதில் வந்து ஆட் பண்ணிடுங்க காலையில் அதுவே அஞ்சு மணிக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அலாரம் டிஸ்பிளே பண்ணிவிடும் அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது நீங்கள் செஷன்ஸ் இல்லாட்டி உங்களோட ஈவெண்ட்லாம் ஷெட்யூல் பண்ணி வச்சுக்கணுன்னாலும் நீங்கள் அதில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அதுவே உங்களுக்கு ரிமைன் பண்ணிவிடுது இல்லையா அதுவும் ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் தான் அதே மாதிரி கூகுள் மேப்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ இந்த கூகுள் மேப்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு ஃபஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா ஜஸ்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்மளால் தான் போயிட்டு இருந்திருப்போம் இப்போ அதிலே வந்து வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் சிஸ்டம் மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் வந்துட்டு கெட் டைரக்ஷன்ஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே அது லொக்கேஷன்ஸ் வித்து வாய்ஸோட அதை சொல்லிடும் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு ப்ரொசீஜராக இந்த காலத்தில் கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க அதுதான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட நெக்ஸ்ட் மைண்ட் ஸ்டோன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இப்போது நிறைய வீடியோ கேம்ஸ்லாம் வந்துட்டு கேரக்டர்ஸ்லாம் அனிமேஷன் பண்ணுவாங்க பார்த்துருப்பீங்க இப்போது நார்மலாக வந்து ஒரு சூப்பர் மேன் இருக்காங்கன்னா சூப்பர் மேன் மாதிரியே ஒரு கேரக்டர் அனிமேஷன் டிசைன் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க அந்த டிசைனிங் எல்லாமே இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதே மாதிரி அந்த கேரக்டரோட மூமெண்ட்ஸ் இப்போ அவங்க கை அசைக்கிறது அவங்களோட அவங்களோட ஒரு சின்ன அறிகுறிகள் அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு ஸ்லாங் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த எல்லாமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக தான் செட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு மூமெண்ட் மட்டும் மொபைல்லையோ இல்லை வந்து ஜாய்ஸ்டிக்ஸ்லேயோ மூவ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த ஒரு அல்காரிதம் கோடிங் மூலமாக தான் இதெல்லாமே ரெடி பண்ணியிருந்திருப்பாங்க அதே மாதிரி வாய்ஸ் ரெகக்னைசேஷன் சிஸ்டம்ஸ்னு இருக்கு கூகுள் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் கேட்குறீங்கன்னா அதை அப்படியே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் விட பெரிய இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன கொண்டு வந்திருந்தாக்க கொண்டு வந்திருந்தாங்கன்னா குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் ஜிபிஎஸ் நிறைய பேருக்கு ஜிபிஎஸ் வேட்டிங் வந்து மொபைல் ஃபோனில் பார்த்ததுக்கு பார்த்த போது தான் தெரியும் ஆனால் அந்த ஜிபிஎஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு லொக்கேஷனோட ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப காலமாக
கரண்ட் பீக்கில் இருந்துகிட்ருக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஸ்டடி பண்ணணும்னா கூட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் ஸ்டடி பண்ணுங்கள் ரொபாட்டிக்ஸில் உங்களுக்கு ரொபாட்டிக்ஸ் ஒரு டிசைன் பண்ணுறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கான கோர்ஸஸ் எல்லாமே கூட இருக்குது நாங்களே வந்துட்டு எனக்கு கூடிய சீக்கிரம் ரொபாட்டிக்ஸ் பற்றியும் உங்களுக்கு இந்த செஷன் மூலமாகவும் கொடுக்க போகிறோம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் கொடுக்க போகிறோம் டெய்லியும் கரண்டில் என்ன ட்ரெண்டிங் இருக்கோ அந்த டெக்னாலஜிஸ் பற்றினா நம்ம சேனலில் நீங்களே பார்த்துக்கலாம் இப்போ ரொபாட்டிக்ஸில் என்ன கொண்டு வருவாங்கன்னா அதுவும் இதே மாதிரி தான் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸை வந்துட்டு ஒரு ஹியூமனாக ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்காகவோ வந்து ஈஸியாக அனிமேட் பண்ணுற மாதிரி கொண்டு வந்துருந்துருப்பாங்க நம்ம அதுக்குன்னு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் கோடிங் செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை ஆக்ட் பண்ணும் இப்போ நார்மலாக வந்து இப்போது உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஈஸியாக சொல்லணும்னா இன்ஃப்ராரெட்டு இந்த மொபைல் ரிமோட் இருக்குது பார்த்திங்களா டிவி ரிமோட் இருக்குது டிவி ரிமோட்லேயே பார்த்திங்கன்னா இப்போது நீங்கள் இதிலே மொபைல்லேருந்து கூட ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜிஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா சென்சார் மூலமாக ஒர்க் ஆகும் அதே மாதிரி ரிமோட்டை வந்து நீங்கள் தனியாகவும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அது எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு கோடிங் தான் ஒரு ப்ரோக்ராம் கோட் தான் செட் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க இந்த இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த இதை அங்கே அங்கே வந்து அது அந்த பு அந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் அதில் செட் பண்ணியிருப்பாங்க சேம் இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்க்கும் ஒவ்வொரு கோடிங் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் மாதிரி செட் பண்ணியிருப்பாங்க அது மூலமாக தான் உங்களுக்கு எக்ஸஸ் ஆகும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எப்படி ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னா யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் எண்ட் கொடுத்துருவாங்க இப்போ வந்து ஒரு டிவைஸோ இல்லை வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணால் உங்களுக்கு கிளிக் பண்ணுற மாதிரியோ ஒரு சின்ன ஒரு கிளிக் மட்டும் தான் பண்ணுவீங்க அந்த கிளிக் பண்ணால் இவ்வளோ கோடிங்ஸும் அந்த சை அந்த டைமில் வேலை செய்யும் எல்லாமே வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக் இதில் வித் க்ளவுடு க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் அந்த மாதிரி இதுலேயும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போது கூகுள் தான் வந்து இப்போது ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் கூகுள் நிறுவனம் தான் வந்து அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து மேஜராக என்னென்னா அவங்க இப்போதைக்கு அவங்க ட்ரெண்டிங்கில் வச்சுருக்கிற அல்காரதம் என்னென்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ட்ரான்ஸிடென்ஸ் இந்த இதுதான் வந்து இப்போ ரொம்ப பீக்கில் இருக்கிறது ஃப்யூச்சரில் இன்னொரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த ட்ரான்ஸிடென்ஸ் தான் வந்துட்டு ரொம்பவே வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தேவைப்படுற ஒரு இதாக இருக்கும் உங்களுக்குன்னு ஒரு நீங்களே ஒரு அசிஸ்டன்ட் மாதிரி செட் பண்ணிக்கணும்னா இந்த இதிலே கூட அவங்க கொடுத்துருவாங்க அதுக்கடுத்தது டீப் லேர்னிங் எல்லாருமே வந்துட்டு இப்போது மிஸ்ஸிங் லேர்னிங் மிஷின் லேர்னிங் வரைக்கும் தான் படிச்சுருந்துருப்பாங்க ஆனால் டீப் லேர்னிங்கிறது அதுக்கு அடுத்த கான்செப்ட் டீப் லேர்னிங் மூலமாக வந்து உங்களுக்குன்னு தேவைப்படுற எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ரொம்ப உள்ளே போய் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி லேர்னிங் பண்ணுறது தான் டீப் லேர்னிங் அதில் வந்து இப்போது கூகுள் வந்து நிறையா மேஜர் ரோல்ஸ் பே ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்காங்க எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் நார்மலாக ஒரு கூகுளில் ஒரு வேர்டை டைப் பண்ணுறீங்கனாலே அதே சஜஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துடுது நம்ம மைண்டில் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படிங்கிறத முடிஞ்ச வரைக்கும் அது ஈஸியாக சஜஷன்ஸில் கொடுத்துருது அதே மாதிரி நீங்கள் எதாவது ஸ்பில்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் கொடுத்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணிக்குது பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே வந்துட்டு ரெண்டு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து பைத்தான் இன்னொன்று வந்து டீப் லேர்னிங் அப்புறம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த மூணையும் வந்துட்டு கம்பைன் பண்ணி தான் கூகுளோட அல்காரிதம் வந்து ஒர்க் ஆகுது கூகுள் அல்காரிதம்ஸில் வந்துட்டு அது யாருமே ஈஸியாக கிராக் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அவங்க யூஸ் பண்ணுற மேஜர் டெக்னாலஜி இதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ட்ரான்ஸிடென்ஸ் டீப் லேர்னிங் அப்புறம் வந்து பைத்தான் இந்த மூணையும் வந்துட்டு ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜிஸ்னால தான் உங்களுக்கு எவ்வளவுமே அவங்க தர முடியுது இப்போ உங்களுக்கு நிறைய ஃபியூச்சர்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னா நிறைய இப்போ ஒவ்வொன்றா கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் கூகுள் ஸ்லைட்ஸு கூகுள் ப்ரமோஷன்ஸ் கூகுள் ப்ரெசன்டேஷன் அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்லையுமே வந்துட்டு எல்லாத்துலேயுமே இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக தான் அவங்க ஈஸியாக எல்லாேருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரியும் ஃப்ரண்ட் எண்டை வந்து ஈஸியாக டெவலப் பண்ணுறனால எல்லாேருக்கும் சிம்பிளாக தர முடியுது டீப் லேர்னிங்கிறது வந்து ஒரு மிஸ்லேர்னிங் பேஸ்டு அல்காரிதம் தான் ஒரு அல்காரிதமில் வந்துட்டு ரொம்பவே வந்து உள்ள எல்லா டீட்டெயில்ஸும் செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் இது நம்ம ப்ரீவியஸ் வர செஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயும் இந்த டீப் லேர்னிங் மிஷின் லேர்னிங் எல்லாத்தையும் பற்றியும் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் உங்களுக்கு இப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு கோடிங் அந்த மாதிரி தான் தெரிஞ்சுருந்துருக்கும் ஆனால் கோடிங்கிறது ஒரு அல்காரிதம் நீங்கள் வந்து இந்த இதை இப்படி தான் வேல
இப்போ வந்து இந்த மூணு எக்ஸுமே வந்துட்டு ஒரே பிளேஸில் வருதுன்னா அந்த மூணுமே ஈக்குவல் அவங்க வந்து வின் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த சர்க்கிள்ஸ் வந்துட்டு மூணு ஒரே பிளேஸுக்கு போகுது அப்படின்னா அதுவும் வந்து ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ இந்த கேம் எதிர்க்க பார்த்து பாருங்கள் இந்த கேம் வந்து நீங்கள் வந்து மேனுவலாக விளையாண்டு இருந்திருப்பீங்க ஆனால் இதே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கோடிங் மாதிரி செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக அதே விளையாண்டுக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் சிம்பிளாக எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா செஸ்லாம் விளையாண்டு இருந்திருப்பீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் பிளேயர் கூட நீங்கள் செஸ் விளையாண்டு இருந்திருப்பீங்க அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக திங்க் பண்ணி அடுத்தது வந்து அதுவே பண்ணுது பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இப்போ வந்து நீங்கள் நார்மலாக செஸ் விளையாடுறதுக்கு இன்னொரு ஆப்போனண்ட் இருந்தாங்கன்னா அவங்களும் இவங்களும் யோசிச்சு விளையாடுவாங்க ஆனால் சிஸ்டமே வந்து நீங்கள் நீங்கள் மூவ் பண்ணுறதுக்கு சிஸ்டம் திங்க் பண்ணி ஒரு காயின் அது வந்து நகர்த்தது அப்படிங்கிறதும் ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் தான் அதுவும் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த கோடிங் செட் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க அந்த அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் லெவல் இன்டர்மீடியட் லெவல் ஹை லெவல் அந்த மாதிரிலாம் கூட லெவல்ஸ் வச்சுருந்துருப்பாங்க அந்த லெவல்ஸில் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து அதை பீட் பண்ண முடியும் அதனால் இது எல்லாமே ஒரு கோடிங் தான் ஒரு கோட் மூலமாக தான் அதை எழுதி இருந்திருப்பாங்க நான் அந்த கோடிங் வந்து எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி சிம்பிளாக உங்களுக்கு அடுத்த இதில் சொல்கிறேன் நீங்கள் டிக்டாக் டோ கேம் விளையாடுறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு வந்து ஒரே ரோல் இருக்குது அப்படின்னா ரிமைனிங் ஸ்கொயர் வந்துட்டு அதை எடுத்துக்கோம் அதே மாதிரி இஃப் ஏ மூவ்ஸ் ஃபோக்ஸ் டு கிரியேட் டூ த்ரீட்ஸ் அட் ஒன்ஸ் ப்ளே தட் மூவ் அதர்வைஸ் இப்போ வந்து இதில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல இருக்குன்னா இன்னொரு இதை வந்து இன்னொரு காயின் வந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் பண்ணுங்கிற மாதிரி அந்த கோடிங் இந்த மாதிரி தான் சிம்பிளாக நான் இதை சொல்லியிருந்திருக்கேன் இதில் இது நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இப்போ வந்து சென்டர் ஸ்கொயர் ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படின்னா ஆப்போனண்ட் வந்து ப்ளே பண்ணுற வரைக்கும் அதை வெயிட் பண்ணும் ஆப்போசிட்டில் கார்னரில் வந்து அவங்க விளையாண்டு முடித்த உடனே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எம்டி கார்னர் இருக்கிற ஒன்றுக்கு வந்து இது மூவ் பண்ணும் அப்படி எம்டி கார்னர் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து அந்த இடத்துலயே ஸ்டெபிள் ஆகிடும் இதுதான் வந்து இந்த கேமில் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஒரு அல்காரதம் இருக்கும் இதுக்கான கோடிங்ஸ் அவங்க டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இப்போ நீங்கள் ஆ ஒரு கம்ப்யூட்டர் பிளேயர் கூட விளையாடும் போதே வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணுறதுக்கும் அது வந்து அதோட பொசிஷனில் இருக்கிற காயின்ஸை எப்படி மூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அதே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதை வேலை செஞ்சுக்கும் இப்போ வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் வந்து இது ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் கொடுக்குற கோடிங்க்கு மட்டும் அது ஒர்க் பண்ண போகிறது இல்லை ஆனால் இது ப்ரீவியஸாக நீங்கள் என்னெல்லாம் இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது எல்லாத்தையும் கூட அதுவே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு லேர்னிங் மாதிரி எடுத்துக்கும் நிறைய டேட்டாவில் இருந்து லேர்னிங் எடுத்துக்கும் இப்போ நீங்கள் மூவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மூமெண்ட்ஸையும் அது லேர்னிங்கில் எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி ப்ரீவியஸாக இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் விளையாண்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அந்த மூமெண்ட்ஸில் இருந்தால் கூட அந்த ஒரு அனாலிசிஸ் எடுத்துகிட்டு அடுத்த லெவலில் வந்து அது வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் நமக்கும் வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் அது எல்லா கோடிங்ஸையும் ஒரு காம்ப்ளன்ஸை வச்சு தான் வந்து ஒரு டிசைன் கேம் டிசைன் பண்ணுறதோ இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு சின்னதாக ஒரு கேம் டிசைன் பண்ணாலும் இல்லை ஏதாவது பெரிய லெவலில் கேம் டிசைன் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் டேட்டா இருக்கணும் அது இருந்தால் மட்டும் தான் நீங்கள் ஒரு கேமை வந்து ஈஸியாக டிசைனும் பண்ண முடியும் ரொம்ப வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜ இன்டெலிஜென்ஸாக ஏஐ யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் ஒரு கேமை நல்லா டெவலப் பண்ண முடியும் இதில் வந்து எல்லாமே வந்துட்டு ப்ரீவியஸில் என்ன நடந்ததோ அது எல்லாத்தையும் வந்து ரூல்ஸ் ஆஃப் தம்புன்னு சொல்லுவாங்க இது மெயினாக வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற வேர்ட் வந்து ரூல்ஸ் ஆஃப் தம்ப் இப்போ வந்து ப்ரீவியஸ் மூமெண்ட்ஸோ இல்லை பாஸ்டில் நடந்த எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த இதுன்னு சொல்லுவாங்க ஃப்யூச்சர் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஃப்யூச்சர் வந்து ரொம்பவே வந்து எல்லாருக்குமே தேவைப்படுற ஒரு டெய்லி காம்பனண்ட்டாக வந்து இந்த ஏ யூஸ் ஆக போகுது அதை பற்றி நான் இப்போ சிம்பிளாக உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்லைட்ஸில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துட்டு டெய்லி டெய்லியும் ப்ளூம் ஆகிட்டே இருக்குது அதிகமாக க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கிற டெக்னாலஜி தான் இது இருக்கிற டெய்லியும் வந்து அட்வான்ஸ்டாக போயிட்டுருக்கு இப்போ வந்து நிறைய ட்ரோன் கேமரா கூட இந்த டைமில் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்துருந்துருப்பீங்க அதுவே கூட ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் தான் அவங்க ஒரு கோடிங் செட் பண்ணிடுவாங்க அந்த கோடிங் தகுந்த மாதிரி அந்த கேமரா ஒர்க் ஆகுது அதே மாத
அதே மாதிரி வேற ஏதாவது இன்டர் இது எல்லாமே வந்து இன்டர்நெட் பேசிஸில் ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு வீட்டில் லாக் கூட ஐஓடி மூலமாக இப்போ நிறைய லாக்ஸ்லாம் கூட வந்துருச்சு உங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு பூட்டு போடணும்னா கூட இன்டர்நெட் மூலமாக நீங்கள் கரெக்டாக கனெக்ஷன் செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பூட்டு அந்த இதை வந்து லாக் அன்லாக் பண்ணிக்க முடியும் ஃபோன்லேருந்தே கூட இந்த மாதிரிலாம் நிறைய டெக்னாலஜிஸ்லாம் டெய்லி டெய்லியும் எமர்ஜிங் ஆகிட்டே இருக்குது எல்லா டெக்னாலஜிஸ் பற்றியும் உங்களுக்கு சிம்பிளாக எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜில் இ கவர்னன்ஸ் மூலமாக உங்களுக்கு தரப்போகிறோம் அதே மாதிரி இப்போது எந்த ஆஸ்பெக்டில் வேணாலும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போது நிறைய இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரானிக் மிஷின்ஸ் அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய சிஸ்டம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய அந்த சர்ஜரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு சிஸ்டமேட்டிக்காக வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் செட் பண்ணிவிடுவாங்க அதுவாக வந்து ஒரு சர்ஜரி பண்ணிவிடும் இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஹியூமனோட வேலையை வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளாகவும் சிம்பிளாகவும் அவங்களுக்கும் சேஃபாக இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் மூலமாக கொண்டு வர்றது தான் இந்த ஏஐ பற்றின ரிசர்ச் இதே வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த ஏஐ யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஏதோ ஒரு பொருளை ப்ரமோட் பண்ணனா கூட ஈஸியாக எல்லாத்துலேயும் ப்ரமோட்டும் பண்ண முடியும் இது வந்து ஒவ்வொரு வீட்டிலையுமே வந்து இனிமேல் வர ஃபியூச்சர் காலத்தில் தேவைப்படுற ஒன்றா இருக்கும் ஆனால் இது வந்து நீங்களே ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டூடெண்ட் கம்ப்யூட்டர் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் உங்களோட கவனத்தை நிறைய செலுத்துங்க உங்களுக்கு இன்னும் இதை பற்றின நிறைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்லேயும் சொல்கிறோம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து நிறைய கேமிங்ஸ்லாம் டெவலப் பண்ணும்போது ஒரு கேரக்டர் அப்படியே வந்துட்டு டிசைன் பண்ணுவாங்க அதில் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் இப்போ நிறைய அந்த டபிள்யூ டபிள்யூ கேம்ஸு பப்ஜி கேம்ஸு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு சூப்பர் மேன் கேம்ஸ் அப்படிலாம் இருக்குன்னா அந்த ஒரு கேரக்டர் உண்மையான கேரக்டர் எப்படி இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு டிசைன்ஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களோட மூமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அதிலேயே கொண்டு வருவாங்க அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படின்னா அவர் அப்படியே அனிமேட் ப அப்படியே வந்து இமிடேட் பண்ணுற மாதிரி கூட ஒரு டெக்னாலஜிஸ் அதில் கொண்டு வர முடியும் இந்த பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து மக்கள் தொகை பெருகிட்டே இருக்கிற இந்த டைமில் வந்து இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் எல்லாருமே வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் எல்லாருக்கும் மக்களுக்கு நல்லதாக நல்லது பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணுனாலோ இல்லை வந்து மக்கள் எல்லாருக்குமே எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு ப்ராடக்டோ இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு மிஷின்ஸோ கண்டுபிடிக்கலாம் எல்லோரும் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் இருக்கிறதுனால எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட்டாகவும் இருக்கும் ஈஸியாகவும் எல்லோரும் மேனேஜ் பண்ணிக்கவும் மேனேஜும் பண்ணிக்க முடியும் நான் வந்து இப்போ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லை என்னென்ன நிறைகள் இருக்குது குறைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லிடுறேன் எப்பவுமே ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அதுக்கான நிறைகள் இருக்குது அப்படின்னா குறைகளும் அதே அளவு இருக்கும் நான் இது முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன இதில் நிறைகள் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் குறைகளை பற்றியும் சொல்கிறேன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துட்டு இந்த இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிறது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ட்ரெண்டிங்ஸையும் நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு அடுத்து வர டெக்னாலஜிஸ் பற்றியும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் என்னென்ன ட்ரெண்டிங்கில் உங்களுக்கு நிறைகள் இருக்குது அப்படின்னா இது எப்பவுமே டயர்ட் ஆகுது மனுஷங்க மாதிரி நீங்கள் ஒரு கோடிங் செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் வேலை செஞ்சு என்ன வேலை செய்ய முடியாதுங்கிறது இதில் சொல்ல முடியாது இதில் ஏன்னா எல்லாமே கோடிங் டிசைனிங் தான் நீங்கள் ஒரு டைம் செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வந்து லைஃப் லாங் நீங்கள் இலை இல்லாட்டி கூட ஃப்யூச்சரில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகும் இது எப்பவுமே டயர்ட் ஆகாது ஈஸியாக வந்துட்டு எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் வந்துட்டு ரொம்பவே அக்யூரட்டாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்ல முடியாது எந்த டெசிஷன் மேக்கிங்காக இருந்தாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் மனுஷங்க யோசிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங்க்கு கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கூட யோசிக்க முடியாது அதே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு டிசைனிங்கில் ஒரு கோடிங்ஸ் அல்காரதம் கமெண்ட்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுருவோம் அப்படின்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அக்யூரசி வரைக்கும் மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு மேலே கொண்டு வர்றதுக்கு நீங்கள் நீங்கள் தான் வந்து அதுக்கான கோடிங்ஸ் அதுக்கான ஒர்க்கிங்லாம் நீங்கள் தான் பண்ணணும் அதே மாதிரி இப்போ அப்ளிகேஷன்ஸ் மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து நிறைய தேவைப்படுது இந்த மாதிரி இப்போது அதிகமாக வந்து மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஏஐ மூலமாக தான் நிறைய கொண்டு
அப்படி செலவாகுதுனாலும் ஒரு ரிசர்ச் மூலமாகவோ இல்லை வந்து நீங்கள் ஒரு கம்பைண்டு ஃபோரமாகவோ சேர்ந்து ஒரு டிசைன் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு நீங்கள் ஒன்று டெவலப் பண்ணுறீங்கன்னா எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி லீட்ஸ் டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக ஒரு ட்ராபேக் என்ன வரும் அப்படின்னு நிறைய பேர் திங்க் பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வேலை இல்லாமல் போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறாங்க ஆனால் அது வந்து உண்மை இல்லை ஒருத்தரோட வேலையை வந்து இது க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது இப்போ உங்களோட டெய்லி பர்சனல் ஒர்க்ஸை வந்து இதில் சிம்பிளாக இதில் டிசைன் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா உங்களை அடுத்த லெவலுக்கு நீங்கள் டேன் அவுட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஒரு ஃப்யூச்சருக்காக தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் அது சொல்கிறாங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வருங்கிறது நிறைய பேருக்கு இப்போ டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்லாம் அதிகமாக எல்லாம் இதில் உங்களுக்கு வரப்போகிறது இல்லை உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு உங்களுக்கான ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் இதை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து உங்களை அடுத்த லெவலுக்கு மூவ் பண்ணிக்க முடியும் டெய்லி டெய்லியும் அடுத்தடுத்து டெக்னாலஜிஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அதில் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து நீங்கள் இதில் ஒரு டிசைன் ரெடி பண்ணிடுறீங்கன்னா அதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் எதுவும் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா நீ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதில் நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அடுத்தது லேக்ஸ் இன் கிரியேட்டிவிட்டி இப்போ வந்து கிரியேட்டிவிட்டி நம்ம ஈஸியாக யோசிச்சிட முடியும் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு பப்ஜி மாதிரி ஒரு கேம் டிசைன் பண்ண போகிறேன் அந்த கேம் வந்து நானும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க முடியும் ஆனால் அதை கிரியேட்டிவிட்டியாக க்ரியேட் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லி நமக்குன்னு அந்த அந்த பேஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த பேஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஒரு டிசைனிங்கை வந்து கற்றுக்க முடியும் அதுதான் வந்து எல்லாத்துலேயுமே அப்படி தான் நீங்கள் எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் எடுத்துட்டாலுமே இல்லை வந்து நீங்கள் எந்த வேலையை செஞ்சாலும் அந்த வேலையோட பேஸ்மெண்ட் வந்து நீங்கள் எப்பவுமே வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அந்த பேஸ்மெண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னா மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு மூவ் ஆக முடியும் இந்த மாதிரி க்ரியேட்டிவிட்டி இதில் வந்து லேக்ஸாக லேக்காக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு அதை டிசைனிங் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு சிரமங்கள் வரலாம் இவ்வளோ தான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் இருக்கிற குறைகள் ஃப்யூச்சரில் இன்னும் நிறைகளும் அதிகமாகும் குறைகளும் முடிஞ்ச வரைக்கும் கம்மியாகும் அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு எல்லா டெக்னாலஜிஸ்லையுமே பார்ப்பாங்க நீங்கள் எந்த ஒரு டெக்னாலஜிஸ் எடுத்துட்டாலும் நிறைகள் மட்டுமே இருக்கணும்னு பார்ப்பாங்க ஆனால் அதுலேயும் சின்ன சின்ன குறைகள் வரலாம் அது வந்து நம்ம எதுவுமே அதில் சொல்ல முடியாது நம்ம அது வர முடியாத அளவுக்கு நம்ம எல்லா நிறைகளையும் நம்ம கொண்டு வரணும் ஹாய் வியூவர்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஐடியா எல்லாமே கிடச்சிருந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட செஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொரு நாளுமே உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் உங்களுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாரையுமே வந்துட்டு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக அவங்க எல்லாரையும் வந்து ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறது தான் இ கவர்னன்ஸ் எப்படி சேனலோட ஒரு மெயின் நெய்ம் இந்த சேனலோட செஷன்ஸ் எப்பவுமே கண்டினியூ ஆகும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டெக்னாலஜிஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லை எனக்கு வந்து இதை சொல்லிக் கொடுங்க ப்ரோக்ராமிங் எனக்கு தெரியலனாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் எங்களோட சேனல் ஒளிபரப்பாகிற எல்லா வீடியோஸுமே நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுலேயே கமெண்ட் செஷன் இருக்கும் அந்த கமெண்ட் செஷனில் நீங்கள் என்ன கமெண்ட் பண்ணாலும் நாங்கள் அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம் இல்லை உங்களுக்கு இந்த ஒரு வீடியோ எங்களுக்கு வேணும் எங்களுக்கு வந்து இந்த டெக்னாலஜிஸ் பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறது மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸோ கமெண்ட்ஸோ தேவைப்பட்டாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் நாங்கள் அதுக்கு கண்டிப்பாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம் நம்ம சேனல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி இப்போது சொல்லிட்டுருக்கோம் உங்களுக்கு வேறு டெக்னாலஜிஸ் வேணாலும் கேளுங்கள் நாங்கள் அதுக்கான இமீடியட் வீடியோஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு தரோம் பீஸ் பிகின் ஸ்வீட் ஸ்மைல் வித் இ கவர்னன்ஸ் ஹெல்ப் டெஸ்க் நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நம்ம சேனல் யூடியூப்பில் இருக்குது யூடியூப்பில் போயிட்டு ஹெச்டிடிபிஎஸ் கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் சி யூடியூப் டாட் காம் ஸ்லாஷ் சி ஸ்லாஷ் இ கவர்னன்ஸ் ஹெல்ப் டெஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த லோகோ வந்திருக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் நவுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நாங்கள் கொடுக்குற அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு குயிக்காக வந்துடும் இ கவர்னன்ஸ் ஹெல்ப் டெஸ்க் சேனலோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வேணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஹாய் ஐ எம் இ டெஸ்க் ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணி டபுள் நைன் ஃபோர் ஜீரோ செவன் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரில் நீங்கள் எங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணலாம் நாங்கள் இப்போது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்
நீங்கள் கேட்குற டவுட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் உங்களுக்கு லைவாக கேட்க முடியாட்டி கூட நான் சொன்ன வாட்ஸ்அப் நம்பரில் நீங்கள் டவுட்ஸ் கேளுங்க அதுக்கு நாங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி எல்லோரும் அதிகமாக இங்கிலீஷில் தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க தமிழில் உங்களுக்கு எல்லா டெக்னாலஜிஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே தமிழ் மக்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் இதுலேயே நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் Use technology with useful technology. Thank you for watching Gigaon and Selfdisk YouTube channel. மீண்டும் ஒரு அடுத்த பயனுள்ள வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஈகவன் அண்ட் ஸ்கிரிப்டிஸ்க்Hi viewers, welcome to e-governance help desk YouTube channel. In this video, we will see how the emergency vehicle pass is available in the online apply. In this video, we will see how the corona curfew time is available in this video. We will see how the problems are available in this video. We will see how the problems are available in this video. We will see how the government has available in the emergency vehicle pass. We will see how the procedures are available in this video. அந்த செஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டில் எப்படி அப்ளை பண்ணுறாங்க எப்படி வாங்குகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் யூடியூப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஹாய் ஐஎம் மீடஸ் ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணி டபுள் நைன் ஃபோர் ஜீரோ செவன் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம் இ கவர்னன்ஸ் ஹெல்ப் டெஸ்க் சேனல் எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா அரசு சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து ஆன்லைன் சர்வீஸும் நீங்கள் உங்களோட மொபைல்லே பார்த்துக்கிறதுக்காகவும் உங்களுக்கு இருக்கிற டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு தேவைப்படுற எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பற்றி ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்காகவும் இந்த இ கவர்னன்ஸ் ஹெல்ப் டெஸ்க் ஆரம்பிச்சுருந்துருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிளாட்ஃபார்ம் பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த பாஸ் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் யூடியூப் கமெண்ட் செஷன்லேயே கேளுங்கள் நாங்கள் அதுக்கு இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கேளுங்க நாங்கள் அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம் நம்ம சேனலில் ஒளிபரப்பாகிற எல்லா வீடியோஸையும் பாருங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் கேளுங்க நாங்கள் இமீடியட்டாக உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து இந்த இ பாஸ் அப்ளை பண்ணுற வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்ளை ஆகும் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லாம் இதில் இருக்காது அப்படி இல்லாத டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் இன்னொரு வெப்சைட் மூலமாக அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் அந்த வெப்சைட் என்னங்கிறத நான் லைவ் டெமான்ஸ்ட்ரேஷனில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஹாய் வியூவர்ஸ் நீங்கள் எந்த ப்ரௌசர்ஸ் வேணாலும் ஓப்பன் பண்ணிக்க முடியும் இ பாஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு வெப்சைட் இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதில் ஒரு வெப்சைட்டில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பண்ணதை காமிச்சிருந்தேன் டெமோ இன்னொரு சைட்டு வந்து நான் லைவாக உங்களுக்கு டெமோ காமிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து சர்வீஸ் ஆன்லைன் டாட் ஜியோவி டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்குள்ளே போங்க உங்களுக்கு இந்த ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து உங்களுக்கு கேட்கிட்டு இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபில் பண்ணுங்கள்
உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகிருந்திருக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் இருக்கீங்களான்னு சொல்லி கேட்டிருந்திருப்பாங்க அதை எஸ் கொடுத்துருங்க எஸ் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் இருந்தால் எஸ் கொடுங்க இல்லாட்டி நோ கொடுங்க அடுத்தது உங்களோட பெயர் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணுங்கள் மொபைல் நம்பர் கொடுங்க டேட் ஆஃப் பர்த் கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் மெயில் ஐடி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இல்லைனாலும் அது ஆப்ஷனல் தான் டைப் ஆஃப் அப்ளிகண்ட் வந்து நீங்கள் பப்ளிக் கவர்மெண்ட் அட்டி ப்ரைவேட் மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் நார்மல் பப்ளிக்காக அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா பப்ளிக்னு கொடுங்க ஏன்னா ப்ரைவேட் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் உங்களோட ஆதாரில் இருக்கிற லாஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட்ஸ் நம்பர் நீங்கள் டைப் பண்ணணும் அடுத்தது உங்களோட அட்ரஸ் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஃபில் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து உங்களோட அட்ரஸ் வந்து கரெக்டாக அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இங்கே கேட்டிருந்துருப்பாங்க டோர் நம்பர் லேண்ட்மார்க் டிஸ்ட்ரிக் தாலுக் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இது எல்லாமே கேட்டிருந்துருப்பாங்க நீங்கள் எல்லாமே கரெக்டாக ஃபில் பண்ணுங்கள் அடுத்தது உங்களோட பாஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இங்கே கேட்டிருந்துருப்பாங்க உங்களோட வண்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வெஹிக்கிள் டைப்பு என்ன ஜேர்னி இப்போ யூஸ் பண்ணுறீங்க ஒன் வே ஒரு டைம் போகிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை வந்து போய் திரும்பி வரணுமா அப்படிங்கிறத இந்த ஜேர்னி டைப் பண்ணி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் பர்பஸ் ஆஃப் ட்ராவல் நீங்கள் கேட்டிருந்துருப்பாங்க இதில் வந்து மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி கவர்மெண்ட் டியூட்டி இன்னும் அதர் எசென்சியல் சர்வீசஸ் மேரேஜ் ஃபர்னர் ஃபர்னரல் அந்த மாதிரி நிறைய சர்வீசஸ் உங்களுக்கு என்ன பர்பஸ் தேவைப்படுதோ அந்த பர்பஸ் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் அன்வான்டாக நீங்கள் பாஸ் அப்ளை பண்ண வேண்டாம் ரொம்ப எமர்ஜென்சியாக இருந்தால் மட்டும் பாஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள் அடுத்தது பாஸ் ஃப்ரம் டேட் கேட்டிருந்துருப்பாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த டேட்டில் தான் பாஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா அந்த ஃப்ரம் டேட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டூ டேட்டும் நீங்கள் கேட்டிருப்பாங்க கரெக்டாக கொடுத்துருங்க அடுத்தது இப்போது உங்களுக்கு ஒரு ரிமார்க்ஸ் இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் டைப் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் மேலே ஒரு ஃபீல்டை மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஏதாவது மெடிக்கல் எமர்ஜென்சினால் நீங்கள் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளை எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணிக்கலாம் அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறீங்களோ அவங்களோட பெயர் வயது மொபைல் நம்பர் இது எல்லாத்தையும் கொடுத்து ஆட் கொடுங்க உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஃபீல்டாக ஆட் ஆகும் எவ்வளோ பேர் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண போகிறீங்களோ எல்லாரோட பேருமே நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் கீழே கடைசியாக ஒரு செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் கொடுத்துருந்துருப்பாங்க இந்த டிக்ளரேஷனில் உங்களுக்கு இதில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே என்னோடய நாலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டாக தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு தவறுகள் இருந்தாலும் என் மேலே நீங்கள் ஆக்சிடென்ட் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருந்துருப்பாங்க நீங்கள் அதை வந்து அக்ரி கொடுத்துட்டு கீழே வந்து ஒரு கேப்சா கோட் வெரிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருந்துருப்பாங்க இந்த கேப்சாக்கு நம்படியே டைப் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுங்க உங்களுக்கு உங்கள் மொபைல்லையே ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும் நீங்கள் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமா இந்த பாஸ் அப்ரூவல் ஒரு மெசேஜ் வரும் அப்ரூவல் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த அப்ரூவல் ஆன லிங்க் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பாஸ் ஓப்பன் ஆகும் அந்த பாஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் உங்களோட ட்ராவலிங் பண்ணிக்க முடியும் இப்போது நீங்கள் இந்த பாஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணணுங்கிற ஒரு சின்ன ஐடியா இப்போ எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த பாஸ் அப்ளை பண்ணுறதுல எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லேயே கேளுங்க நாங்கள் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டுமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம் டபுள் நைன் ஃபோர் ஜீரோ செவன் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரில் எங்கள் கிட்டே கேளுங்க நாங்கள் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வாட்ஸ்அப்பில் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நம்ம சேனலை பற்றின ஃபீட்பேக்ஸ் என்ன இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செஷனில் தெரிவிக்கலாம் உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாருமே நாங்கள் வரவேற்கிறோம் இ கவர்னன்ஸ் ஹெல்ப் டெஸ்க் சேனல் எல்லா சோசியல் மீடியாஸ்லேயும் இருக்குது நீங்கள் ஹேஷ்டேக் இ கவர்னன்ஸ் ஹெல்ப் டெஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி மீடியாஸில் ஃபைன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எங்கள் சேனலோட லிங்க் காமிச்சிருந்துருப்போம் நீங்கள் அது மூலமாக எங்களை ஃபாலோ பண்ணிக்க முடியும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஹேஷ்டேக் இ கவர்னன்ஸ் ஹெல்ப் டெஸ்க் யூடியூப்பில் இருக்கும் நீங்கள் வந்து எங்களை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் இ கவர்னன்ஸ் ஹெல்ப் டெஸ்க் யூடியூப் சேனல் மீண்டும் அடுத்த ஒரு பயனுள்ள வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் இ கவர்னன்ஸ் ஹெல்ப் டெஸ்க் பீஸ் பிகின்ஸ் வித் ஸ்மைல்